my dear students evaraithe singer ani exam rasaro valaki response sheet anedi release ayindi emaina objections unte ee roju evening varake last date unda actually ga aithe iti valaki oka four objections unnai diploma valaki oka two objections unnai sir and btech lo kuda oka two objections unnai ante e and m valaki two assistant foreman two and singer ani electrician trainee category 1 lo four unnai sir ఆ అబ్జెక్షన్స్ ఏవో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను అబ్జెక్షన్స్ ఎలా పెట్టాలో కూడా చూపిస్తాను అయితే ఈరోజు ఈవినింగే లాస్ట్ డేట్ ఉంది ఎవరైనా అబ్జెక్షన్స్ పెట్టే వాళ్ళు ఉంటే త్వరగా పెట్టండి సార్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ నేను నిన్న ఆల్రెడీ మన వాట్సాప్ గ్రూప్లలో కూడా చేశాను విచ్ మెథడ్ ఈజ్ యూస్డ్ టు వ్యారీ విచ్ మెథడ్ ఈజ్ యూస్డ్ టు వ్యారీ ద స్పీడ్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ వేరింగ్ ద ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ని వ్యారీ చేసి మోటార్ యొక్క స్పీడ్ని వ్యారీ చేయడం అది షెంటు మోటార్ అనుకుంటే షెంటు ఫీల్డ్ వైండింగు అది సీరీస్ మోటార్ అనుకుంటే సీరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగు రెండిట్లలో కూడా ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ని వ్యారీ చేయొచ్చు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము స్పీడ్ని కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు రాసి ఎక్కడైనా టెక్స్ట్ బుక్లో షెంటు ఫీల్డ్ వైండింగ్ చేంజింగ్ మెథడ్ అండ్ సీరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఆ డయాగ్రామ్స్ ఉంటే ఆ వీటిని మీరు రివ్యూ కింద అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్ నేను మన వాట్సాప్ గ్రూప్లలో ఆ పిక్స్ కూడా నేనే షేర్ చేశాను ఎవరైనా పెట్టాలనుకుంటే మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటాయి సార్ ఓకేనా సో దీనికి మల్టిపుల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్లో క్లారిటీ లేదు అని చెప్పచ్చు సార్ ఏది పెట్టినా సరే టైప్ ఆఫ్ కరెక్షన్ అని అడుగుతున్నాడు ఎలాంటిది అంటే మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ అని చెప్పొచ్చు లేదంటే క్వశ్చన్లో క్లారిటీ లేదని చెప్పొచ్చు సార్ ఇవి రెండు కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇది ఒకటి ఫస్ట్ అబ్జెక్షన్ ఇన్ ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రైనింగ్ దీని తర్వాత సెకండ్ వచ్చేసరికి వాట్ డస్ ఈక్వాలెంట్ ఇండక్టెన్స్ రెఫర్స్ టు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో ఈక్వాలెంట్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇఫ్ అవి సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ అనొచ్చు లేదంటే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఎం అనొచ్చు ఒకవేళ అవి ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఎల్ వన్ ఎల్ టూ బై ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ అనొచ్చు ఎల్ వన్ ఎల్ టూ బై ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ అనొచ్చు అదర్వైజ్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ మైనస్ ఎం స్క్వైర్ బై మైనస్ ఆర్ ప్లస్ టూ ఎం ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కూడా ఇస్తే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇవ్వకపోతే అవి సిరీస్లో ఉన్నా సరే వాటిని ఈక్వల్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ప్యారలల్లో ఉన్నా సరే వాటి ఈక్వల్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్లో క్లారిటీ మిస్ అయింది లేదంటే ఒకవేళ అవి ప్యారలల్లో ఉన్నాయనుకుంటే అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సిరీస్లో ఉన్నాయనుకుంటే ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ కూడా రెండు ఆప్షన్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్లో క్లారిటీ లేదు అని చెప్పొచ్చు లేదంటే మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సార్ దీనికి కూడా ఈ విధంగా ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ మీరు ఇది పెట్టేటప్పుడు అబ్జెక్షన్ పెట్టేటప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఉన్న ఎక్కడైనా టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ గూగుల్లో కానీ ఈ ఫార్ములా ఉన్న పిక్స్ తీసి అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్ వీటికి కూడా నేను ఆల్రెడీ పిక్స్ ఇచ్చాను దీని తర్వాత థర్డ్ విషయానికి వస్తే వాట్ డస్ ద థర్డ్ కలర్ బ్యాండ్ ఆన్ ద రెసిస్టర్ ఇండికేట్స్ ఒక రెసిస్టర్ తీసుకున్నాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఫోర్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ బ్యాండ్స్ ఉంటే అవి దేన్ని చూపిస్తాయి సార్ అంటే ఇవి రెండేమో వాల్యూని చూపిస్తాయి ఇదేమో మల్టీప్లేయర్ని చూపిస్తుంది ఇదేమో టోలరెన్స్ చూపిస్తుంది అప్పుడు ఆన్సర్ మల్టీప్లేయర్ కరెక్టే కదా సార్ అంటే కరెక్టే ఫోర్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి నా రెసిస్టర్ పైన ఫైవ్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ బ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫస్ట్ త్రీ బ్యాండ్స్ వచ్చేసి వాల్యూని చూపిస్తాయి ఫోర్త్ బ్యాండ్ వచ్చేసి మల్టీప్లయర్ ఫిఫ్త్ బ్యాండ్ వచ్చేసి టోలరెన్స్ ఇప్పుడు థర్డ్ బ్యాండ్ దేని చూపిస్తుంది దేని చూపిస్తుంది రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని చూపిస్తుంది దెర్ ఈస్ నో క్లారిటీ ఆ రెసిస్టర్లో ఎన్ని బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి నువ్వు క్వశ్చన్ ఇచ్చావు కదా ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన రెసిస్టర్కి ఎన్ని బ్యాండ్స్ ఉన్నాయని క్వశ్చన్ అడగాలి మనం ఎస్ సార్ నో అది క్లారిటీ ఇస్తే మనం ఆన్సర్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ కూడా ఆ క్వశ్చన్లో క్లారిటీ మిస్ అయింది లేదు మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ దీన్ని కూడా అబ్జెక్షన్ చేయొచ్చు ఐటీఐ వాళ్ళ విషయానికి వస్తే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి సార్ బ్యాటరీస్లో ఉంచు సార్
जनरल का लेड एसिड से लो चार्जिंग आई है अपडो पॉजिटिव इलेक्ट्रोडो लेड सल्फेट नोंची लेड पेराक्साइड का आइंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड कोडा लेड सल्फेट नोंची लेड का कन्वर्ट आउट उन्दी माली इधर अंतर कोडा ये अपडो चार्जिंग आउट उन्दा अपडो मरे डिस्चार्जिंग आउट उन्दा अपडो रिवर्स आउट उन्दी दिन बेस चेस कौन मन ऑप्शंस ले� इकड़े हम अंदर रो, they are made with the lead peroxide, lead peroxide तो तैयार जैसता रो, सारे lead peroxide तो ने तैयार जैसा रन कोण्डे, and remaining unchanged, unchanged जन का वसर change होता थी, they are made of pure lead, okay pure lead तो ने तैयार जैसना, changes to lead peroxide, इकड़ा lead तो lead peroxide का खंडवा टावत ले दो, I am sorry, अंदर question लो clarity ले दो सर. This question is not clarity. You can see that in your lead acid cell reactions in your textbook or Google. This is you upload this video. This is the first question of the objection. ITA level electrician trainee. Next video, we will see the diploma and B.Tech. We will do it too. So, many of you have the objections. I have no idea, sir. And I have the questions. If you have the objections, you have to do it like this. I have no photo, sir. I have no photo. So, if you have the objections, this is the objection form. This is the response sheet. You have to click on the objection form. You have to click on the objection form. If you click on the objection form, you can click on the plus knock and press knock. That's the concept of the load, sir. Then, you can fill the details and fill the details. Here, this is the objection form. If you close it, you can close it. We have name, phone number, mail ID, management training. This is the management training. This is the first shift. This is the selection ID. This is the question ID. Let's choose the question ID. For example, you have the ID in the question paper. This is how you choose. Nature of objection. If you don't have clarity in the question, it's incorrect. It gives you a question and better. No, all options are incorrect. Out of syllabus, multiple correct answers. There are some multiple correct answers. There are some inaccurate, incorrect answers. There are some questions in the question. क्वेश्चन लो क्लारिटी लेदा मल्टीपल करेक्ट आंसर सा ओके वेल अमीर मल्टीपल करेक्ट आंसर स्पेटना रन कौन दिए मल्टीपल करेक्ट आंसर बैठते मर इनका ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर उस तुन्दी ये ऑप्शन के करेक्ट आंसर उस तुन्दी आ ऑप्शन जो काइडी गुड़े यूमन तुन्दर रेंडो रेंड करेक्ट आंसर सान्ना नगर दा ओके आईने then Upload. दिन क्लिक चेस्टे माना को ओ आई एम सॉरी नो एंटर जेले वन टन सर ना निकला इकड़ आईडी एंटर जेसे तरवाता इकड़ एंटर रिमार्क्स ने गोड़ते माना अपलोड जाए उच्च आप पिक्स ये वेते तीस औरो मेरो अबे अपलोड चाहिए आले इला वो कट कंप्लीट आई पेंट तरवाता सबमिट जाएंगे सबमिट जेसे तरवाता सबमिट जेसे तरवाता Add jail and what I could have a review locally add jail even the miracle objection from locally in a place code to submit just down to me go objections on me say it's a set so if you general go you are right there one mark a lot la do room loan are at land to a look control you are right a inca objection petal and put on our and it's all I'm on the calls yes not sir and the kind of video look clarity is to none what okay now you could work in all the question from ITA Next to Sampath Saru, Diploma Lo, I mean Assistant Foreman Lo, Okay, two questions on the end, sir. Or two questions, sir, explain just that, sir. Sir, welcome, sir. Hi, everyone. This is Sampath Kumar from Sai Medha Dilshik Nagar. So, already me ko, Rashekar, sir, Electrical Trainee Lo, Evaite Objection Chayal Sina Questions Ni, Me ka already provide jaydam chari hindi. So, now we are going to ask about the assistant foreman to ask the questions about the objections to the questions. So, we have a chance to ask the two questions in this case. First question, the vertical axis of a joint speed torque characteristic graph represents. So, but here in this question, we have not mentioned any mission. We have to ask the normal question, 
స్పీడ్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ కానీ స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కనుక డ్రా డ్రా చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక వర్టికల్ యాక్సిస్ వర్టికల్ యాక్సిస్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సార్ మనకి స్పీడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది బట్ ఇదే మనం వేరే మిషన్ని కనుక తీసుకుంటే వారు ఏదైతే ఇచ్చిందో ఈ టార్క్ అనేది కరెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో అంటే మనం ఇది ఈ క్వశ్చన్ని ఎలా అంబిగ్విటీ చేయొచ్చు అంటే వాడు ఏ మిషన్కి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ డ్రా చేశాడు డీసీ మిషన్ కా లేదా అంటే ఇండక్షన్ మిషన్ కా అనేది వాడు మెన్షన్ చేయాలి సో చేస్తేనే ఇది మనము కరెక్ట్గా చెప్పగలుగుతాం సార్ సో ఈ క్వశ్చన్ని మీరు అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయొచ్చు సార్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది మనకి ఎనలాగ్ సర్క్యూట్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ సార్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద డయోడ్ డయోడ్ సర్క్యూట్ యొక్క డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ని వాడు క్యాలిక్యులేషన్ చేయమంటున్నాడు సార్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ని మీ క్యాలిక్యులేషన్ చేయమంటున్నాడు సో డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ని మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేయమంటున్నాడు సార్ So, identify the correct statement about the dynamic resistance of the diode. So, options should only be, dynamic resistance of the diode is not constant, it depends upon the operating voltage. First, we have this dynamic resistance, first, we have to know the formula of dynamic resistance. What is the dynamic resistance formula, sir? Dynamic resistance equals to eta times of thermal voltage divided by current passing through the diode. లేదా అంటే మనం ఇంకా ఏం తీసుకోవచ్చు సార్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఎక్రాస్ ద డయోడ్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద డయోడ్ ఇది కూడా మనం తీసుకోవచ్చు సార్ సో చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఎక్రాస్ ద డయోడ్ బై చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద డయోడ్ సో ఇక్కడ చూడండి డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద డయోడ్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద డయోడ్ ఈస్ గివెన్ బై వి బై ఐ But it is a change in voltage by change in current. So, statement 2 is wrong, sir. Next, third one, you know, dynamic resistance of the diode is inversely proportional to change in current. So, you know, dynamic resistance of the diode is inversely proportional to change in current. So, this statement is also correct, sir. And, you know, statement 1 is correct, sir. And, you know, statement 1 is correct, sir. And, you know, statement 3 is correct, sir. And, you know, statement 3 is correct, sir. యాజ్ పర్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్కి కనుక తీసుకుంటే సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ని మీరు అబ్జెక్షన్ చేయొచ్చు అంటే ఆప్షన్ వన్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్సెస్ అనేది దీనికి ఉంది సార్ సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ని మీకు అబ్జెక్షన్ చేయండి సో రిమైనింగ్ మనకి ఈ అండ్ ఎంకి సంబంధించిన అబ్జెక్షన్ ఏవైతే చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా మీకు నాగరాజ్ సార్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ హై మై డియర్ యాస్పిరెంట్స్ మరి సింగరేణి ఈ అండ్ ఐఎమ్ గ్రేట్ టు పేపర్ చూసినట్లయితే మనకి రెండు క్వశ్చన్స్ మనం అబ్లికేషన్ పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది ఒకటి వచ్చేసి కంట్రోల్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంకోటి వచ్చేసి ఈఎంఎఫ్ నుంచి ఒకసారి ఆ రెండు క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇఫ్ సీ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సబ్జెక్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ద ఓపెన్ లుక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ యూనిటీ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఈ జీ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ టు ఎస్ ప్లస్ టూ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇన్ టు ఎస్ బై ఎస్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ యాక్చువల్ ఈ క్లియర్ కీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ద క్లోజ్ లూప్ సిస్టమ్ ఈ స్టేబుల్ దీన్ని మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో మీకు తెలుసు జస్ట్ యూ సి యు వి కన్సిడర్ ద క్యారెక్టర్ ఈక్వేషన్ వన్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇక్వల్ టు జీరో దెన్ వన్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ టూ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ మైన్ సో ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ వాట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ ఈక్వేషన్ దెన్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ s plus 2 is equal to 0 then we'll get here s square plus s plus 1 equal to 0 so if by rh criterion we'll conclude that since the system is the closed loop system is stable it's already given but here uh, as per the given question even uh, the statement uh, which is given in option one is also suits why because manaku nyquist criteria prakaram chudra number of n circles means n is equal to p minus z so p minus means here p stands for number of poles number of poles that lies open loop poles that lie in uh, rhs idi open loop poles number of uh, poles open loop poles here and z stands for here uh, actually number of zeros of characteristic equation that lie in rhs otherwise number of closed loop poles number of closed loop poles that lie that lie in rhs in rhs so system already manaki ikkada 
स्टेबल अूव अबी नीक नो क्लोज पोल वि लई इन रईट हैंड सैड सो जड इज ईक्वल टू जीरो क्लियर जड इज ईक्वल टू जीरो दीयर दंबर आफ एंड सर्किल स्पेट इज ईक्वल टू नंबर आफ एंड सर्किल एन इज ईक्वल टू पी मैनस जेड बट क्लियरली By seeing the given open loop transaction, one pole is lying in right hand side. So I explain here. S is equal to minus one and S is equal to plus one. Mean one pole is lying in right hand side of explain. So uh, P is equal to one, but no closed loop pole is lying in right hand side of explain. Means here one. So number of n circle means here clearly one. So here n is equal to P minus Z is positive means there will be n circle means about origin in counter clock direction. Means anti-clockwise direction. If it is positive, if it is negative, then we will get uh, end circle means uh, about the origin in clockwise direction. Because clear ga man ko n is equal to p minus j evaluate just say uh, one notch chindi and the kachchanga origin and the once uh, n end circle means there again the adi pura yeh nete positive gavati counter-clockwise and the anti-clockwise direction untu ni kabadi kada. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्षन प्रकार स्टेट वन करेक्टी सो मेर खचिंग दी चाले दी अस्कुट सो स्टेट थ्री अं स्टेट वन रे करेक्टे सो यू कैन चाले दिश कमिंग टू नैक्स्ट क्वेश्चन ऐक्चुअली दिश क्वेश्चन फ्रम इम एफ एलक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड विच वन आफ दि फाइंग काप इन ए मैग्नोस्टाटिक वेन एंपिर्स सर्क्यूट Uh, is to be applied the applied to the differential surface element see clearly uh, if we can just normal ampere circuit law what is that so h dot dl is equal to i means here the magnetic field intensity around a closed surface uh, is equal to current enclosing that path bob and if we consider the point form point form of here this is if we consider the point form of ampere circuit law ampere's law Ampere's law in magnetostatics, in magnetostatics, magnetostatics, we will get here actually curl H is equal to curl H is equal to J means a del cross here's del cross H is equal to J means whenever you apply ampere circuit law strictly to the differential surface element, you uh, usually you will get the concept of curl here, but uh, he is mentioned here Gauss law. So actually, Gauss law is different. Uh, when you are applying Ampere circuit law to the differential surface element, strictly you may get what curve. So here, for this question, answer should be curve. So please challenge this also. That's it. These two questions uh, um, are mere uh, obligate. Jai Galli, another question. Seventy. Here, two questions. Ok, sorry. Here, today evening, we are going to time and do about it. Catch them. But challenge Jai Galli. So, chala scope on the here. Two marks add out. Anki. So I wish you good luck and all the best.